Hey friends, hello, welcome back to my channel Catch Up With Maths. I just hope you guys have not got bored with this series that I am taking you through to all my native places. Today I am taking you all to a native place which is of my father's and uh, there we have the annual function today. So yeah, let's get going. So basically guys today I am making the video in Kannada which is my mother tongue you know some people DM'd me on Instagram and here also one or two people suggested me to do the videos in the language that I am most comfortable with. Now here it, it is not going to be completely in Kannada but here and there wherever you know certain words or sentences or phrase where I do not know a parallel word in English. I'll definitely try and communicate to you in Canada itself. Because the annual function which I'm taking you through today is part of the Bhuta Kola that you saw in the Kantara movie. So before the Bhuta Kola, all these rituals actually take place in most of the places here in uh, the coastal Karnataka region. So today we are going to Vana Bojana. Vana Bojana basically means Vana in Kannada means forest. Bojana is food. So it is basically you go to the forest there, you have food there, you worship the goddess keeping her in a particular place which I'll show you in the video later. You would worship her there and you would have food there. So that is basically the function that is there today. So this native place of mine is called Mange Bet and it's very close to the estate resort in Moodabitri. So if anybody who would come here to stay in the estate resort uh, near the Moodabitri then you would know about these places there and Ashwatpura and all these places that I'll be taking you through probably either in this video or in the next video because I do not want to make too lengthy videos it will get even more boring so I'm trying to make shorter videos that is why it is coming in so many series because there is a lot to show lot to talk about and what would I talk if there is nothing for me to show so that is why the video is getting elaborated I'm very sorry about that now so now basically I, I don't think I need to uh, take you through these places you all know by now that most of the native places here of mine are all amidst the western Ghats. so you're seeing now we are going through inside a forest range and there are no street lights again but luckily we have roads now which uh, weren't there before you know my grandparents and great grandparents they used to walk quite literally without even having a tar road okay finally we reached the place so this is my uncle's home my father's cousin home where actually the function is going to take place today now this is exactly the place where the bhuta kola is going to take place today uh, in the night you know usually bhuta kola it starts at 12 o'clock in the night and this is how they've prepared these are beetle nuts actually which are uh, still you know freshly removed from the uh, you know tree and uh, these you all know are mango leaves so this is the place where they'll keep all the items that is necessary for the bhuta kola in the night today In fact, the actual function is taking place elsewhere. We came here only to have breakfast. That's my parents and uh, that was my daughter. Okay, so we had our breakfast and we started walking towards uh, the place where, which is called the Nagabana, where the Naga, that is the idol of snakes, are actually worshipped. In fact, here they are carved on stones and they are kept in a certain place at a certain distance from the home where people gather every year during this ceremony and worship the god there. Now this is the place where Vanabojana and uh, Gondla takes place later in the day 
and in the night as well so we'll come back to this place a little later but first let's go to the nagabana so this was at a certain distance from the home so we all came by car here in fact it's not too far from home it will not be too far from home but for us you know walking through the forest is very difficult for people who come from city so all of us have come by car here i'll explain this in kannada because there is lot of intricate things to say uh, from here on it is going to be in kannada ili basically enandre namma namma ondu community alli iruvanta kutumbastru ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾಗದೇವರ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಸ್ರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈವ್ ಸೌಂಡನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ನಾಗದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡೋರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ನಾಗದ ಒಂದು ನಾಗದೇವರ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪೂಜೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಸೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವನ ಭೋಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವನ ಭೋಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಬನದ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ನಾವು ವನಭೋಜನದ ಆ ಒಂದು ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಸೆಟಪ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿರುವಂತಹ ಸೆಟಪ್ ಏನಿತ್ತು ವನ ಭೋಜನದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈಗ ನೀವು ನಾಗಬನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದು ಭೂತ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದು ಭೂತದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂತಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೂತಗಳು ತುಂಬ ಸಾವಿರಾರು ಭೂತಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದು ಭೂತದ ಕೊಠಡಿ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂದರೆ ಪಂಜುರ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಭೂತ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂತ ಕೋಲ ಇವತ್ತೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಭೂತದ ಕೋಲಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಭೂತ ಕೋಲ ಸೊ ಎರಡು ಭೂತಗಳ ಇವತ್ತು ಕೋಲ ನಡೆಯಲಿದೆ So signing off from this place, ಈ ಒಂದು ನಾಗಬನದಿಂದ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ವನಭೋಜನದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಇದು ಇದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕನಕಾಂಬರ ನೀವು ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರೋದು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ಕನಕಾಂಬರದ ಗಿಡ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರಾದಂತಹ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ದೇವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರು ಸೀರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹೆಂಗಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಲಾಭಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹರಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ತುಲಾಭಾರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಗೋಂದ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯರ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು ಗೋಂದ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಇದು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಿರಿಯರು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರೇ ಹೇಳ್ಸಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಅಂತ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಇದು ನಿಜ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇ So okay, even the video now I'll end it here because in the next video I'll show you a continuation of the ceremony here. This is the end of Nagabana Pooja Matte Namma Devi Kamachi Mahalakshmi Pooja Hagu Belikki Nadi Danta Ha Gondala Da Vandu Samaram Vailige Mugyate. So in the video I will show you the video that I will show you the video that I will show you the video. Traditional Agi Nadi Vanta Ha Coastal Karnataka Dali Nadi Vanta Ha Kilo Ondu Traditional ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಸೂನ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್